出味的。木瓜。啊，姐姐，嗯，你猜我买饮料的时候碰到谁了？谁啊？姜诗焕。姜总。而且我看见他在逛女性内衣店。江总，刚刚明明在这儿的。哎，算了，赶紧回家吧，又饿又累的。给你买的衣服忘在秀吉区了。哦，没事，我去取，你在等我啊。嗯嗯嗯。又是你。宋江呢？我就知道你表面上光鲜亮丽，背地里是这种人。你能替我保守秘密吗？保守秘密？你说的这是人话吗？如果你有女朋友了，大可以告诉玉心姐，没必要背着你女朋友还约玉心姐出来吃饭玩暧昧。我没有女朋友。没有女朋友？那你买这么多内衣，给玉心姐一个人穿啊？我警告过你。如果让玉心姐受到了伤害，我会让你付出代价的。江之焕，真是让人越想越生气。绕着我滑行打龙过，就要他了几只船。啊！嗯，玉心姐。我跟谁在一起又不关你的事儿，再说你又不属于这个世界，总有一天你会消失的吧？自己都是热锅上的蚂蚁了，还每天操心我。总有一天会消失的吗？那消失之前，我再多给你做一些好吃的吧，姐姐。我以后可以叫你玉心吗？火化江总，有什么事儿吗？啊，没什么重要的事情，就是上次吃完饭，我看你有点不太舒服的样子，没事吧？啊，就是有点肠胃不舒服，有点拉肚子，没关系的。<笑>那我再请你吃点别的吧，算是弥补一下过失。可是江总，我已经开始减肥了。这减肥不能全靠饿呀，还是得运动的。我这边呢。刚好有朋友送了我几张健身房的年卡，来，送你一张。真的吗？那太谢谢您了。没事儿。姐姐，干嘛呢？嗯，没什么。跟你说多少遍了，姐姐头不许乱动。看什么呢？这么入神！你干什么去了？哦，家里调料用完了，我去买了一些回来，有花椒、胡椒、大料、料酒。<笑>买调料这么开心啊？买调料不开心，开心的是用这些调料给姐姐做好吃的。
。大盘鸡。对，今天晚上我们吃大盘鸡。赤将军，你姐姐我今天第一天减肥，饿了整整一个白天。你现在是要让我前功尽弃吗？姐姐，你貌美如花，杨柳细腰，魔鬼身材。哪里需要减肥啊？难道你是要让二次元的人觊觎你的身材吗？所以，该吃就吃，不要亏待自己。再者说了，做饭其实特别的美妙，主要是你能感受到新鲜食材的浪漫，油温发热时的温暖，以及调味料散发的清香。最重要的是，自己亲手下厨吃的时候，那份满足感。要不要试一试？不要，我真是服了你的脑回路了。好吧。噔噔噔噔。怎么样？是不是很有成就感？我只感受到了做完饭后的疲惫感。就是需要这种疲惫感，吃的时候才会更满足。来，这么说来，好像这些年的确没有好好吃过饭了。不是泡面就是外卖的，这也太好吃了吧！啊，好饱啊！太罪恶了，都怪你！怪我，怪我，都怪我！谁让你做饭这么好吃，把姐姐都吃撑着了。哎，姐姐，我收拾完之后，咱们一块去公园散散步吧。吃太饱就睡觉，对胃不太好。姓池的，我警告你啊，以后不准在家里做任何的好吃的。我在减肥呢，如果你再开火的话，我就把你的人生立牌给你放窝里炸了。哎，好了，从明天开始，我给你做减肥餐，越吃越瘦的那种。最好是能让我越吃越瘦，否则我就把你。中主要体现两个点，大家看一下啊。第一个点呢是项目坐标，廊坊开发区是国家级开发区，并且紧邻高速口，可以达到四十分钟就能到北京的通勤圈。第二个点呢是高大上的建筑风格，携手知名设计团队匠心打造世家风的东方建筑群，蕴含东方风雅的同时又有现代元素的融入，整体别致又独特。我相信这也是咱们远景集团主要的优势。所以我觉得，只要在方案当中体现这两个点，拿下这个案子应该没什么问题。没问题。那这个案子的话，你们组下周尽快给我出一个具体的拍摄方案。好的。好吧，那咱们今天先到这儿，散会吧。哎，李姐，你下班后去健身房吗？哦，我是打算去来着。那下班后我们一起去，我也打算过去了。好。陆壮哥哥，你怎么都不带我呀？哎呀，你下班了就早点回去休息吧。嗯，嗯，吴大主管，你什么情况啊？我这几天没跟你唠嗑，你都发展和公司总裁到健身房的地步了。死丫头，你别以为我不知道，我也是偷偷看到你谈了好几场恋爱，你有没看见、啊？果、嗯、然兔子还是不能吃窝边草的。小小年纪不学好，成天谈恋爱。在这过家家呢？不是，女孩子啊，就是要在自己年少无知的时候多谈恋爱，不然长大了聪明了，看所有男人都觉得是弱智。错
。女孩子最重要的就是保护好自己。别成天这个那个的，不好。你还是我呢？你不也是？一只脚拴着模特弟弟，一只脚拴着公司总裁。嗯，赛赛啊，嗯，我看你之前最近工作量太少了哈，嗯、给我把吉米集团、远景公司、如花木兰公司所有的产品资料给我做一个 PPT， 下班之前交给我。你这是公报私仇，我这是为了团队精益求精。于、嗯、心姐，嗯。我帮你吧。哦，没事，不用，我自己可以。哎，你带健身的衣服了？啊，对呀、啊，已经开始好好减肥了嘛，所以就直接带上。我就没有拿健身的衣服。哎，一会儿要不你跟我回趟家，刚好我拿一些东西。可以啊，反正江总家不是离公司挺近的嘛。那咱们出发。嗯。过去，进来吧，于心。啊，其实那天吃法餐，我还有些话没有说完。什么话？我想要和你更加了解对方，所以，我想要开诚布公的告诉你一件关于我的秘密。秘密。我先接个电话，你随意。好。喂。啊，你下午好，